ഹായ് എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും ലോറൽ ഇ സി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പാൻഡമിക് മൂലം അക്കാഡമിക് ജീവിതമൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടതും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുമായ കുറച്ച് ഇ സി ടിപ്സാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം താഴെ കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് അമർത്താനും മറക്കരുത് ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രസ് കാണുന്നതിനും അവരുടെ സിലബസിനെ പറ്റിയും അറിയുന്നതിനും അവരുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിൽ ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസും ഉണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സസും ഉണ്ട് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് സബ്ജെക്ട്സിനൊക്കെയുള്ള പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് തയ്യാറാക്കി കുട്ടികളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി അവരുടെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസും ഉണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് ചില റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒന്നാമത്തെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിവൈസ് അതായത് ഒരു മൊബൈല് ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു പി സി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂളുകാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം സ്ട്രോങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമത് ഡിവൈസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലാണെങ്കിലും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ആവശ്യം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറയുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ട സൗകര്യം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പാണ് അപ്പം ആ സൂം ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആകാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഈസിയാണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ യൂസേജ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഒത്തിരി മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൊബൈൽ പി സി ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാതെ കൂടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസിന് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിന് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിനെ പറ്റിയാണ് അത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സൂം ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവുക സെർച്ചിൽ സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓപ്പൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓപ്പണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്രീനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് സൈൻ അപ്പ് സൈൻ ഇൻ എന്ന് കാണാം ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാസ്വേഡും ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ
ഒരു മീറ്റ് ആൻഡ് ചാറ്റ് ഹോം സ്ക്രീനാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അവരവരുടെ സബ്ജക്റ്റിനുള്ള ഓരോ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി അയച്ചു തരും ആ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡിയാണ് നമ്മളിവിടെ അടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കൊരു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും ത്രീ അതിന് താഴെ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നെയിമ് ചോദിക്കും ആ നെയിമ് നമ്മൾ അടിച്ച് കൊടുക്കുക ആരാണോ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ജോയിൻ മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡോൺ കണക്ട് ടു ഓഡിയോ ടേൺ ഓഫ് മൈ വീഡിയോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് അടിക്കുക അപ്പം നമ്മളോട് പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ മീറ്റിംഗ് പാസ്വേഡ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ അടിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ ഇതാണ് ഈ സ്ക്രീനിലാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ തെളിയുന്ന സ്ക്രീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജോയിൻ ഓഡിയോ ചാർട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മോർ എന്ന കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും കോൾ വയർ ഡിവൈസ് ഓഡിയോ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂമ് നമ്മളോട് പെർമിഷൻ ആക്സസ് ചോദിക്കും അത് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജോയിൻ ഓഡിയോ അത് നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളെ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ഉണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കറൻ്റ്ലി എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ അറ്റൻഡീസാണ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഹോസ്റ്റാണ് അപ്പം ആ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അറ്റൻഡീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസാണ് നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻഡ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കാണാം എൻഡ് മീറ്റിംഗ് ഫോർ ഓളും ലീവ് മീറ്റിങ്ങുമാണ് ആ ലീവ് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ലീവ് മീറ്റിംഗ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം സ്ക്രീൻ കിട്ടും ആ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളത് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ എൻ്റർ ആവും അതിന് നമ്മളെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അത്രയും സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഒപ്പം പുതിയ വീഡിയോയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ ഹാവ് എ